الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترمی و مکرمی حضرت خطیب صاحب دامت برکات حم العلیہ ہمار روحانی سنتان تلو راسل صاحب اپستھت حضرات علماء کرام فضلاء و مربیان اعظام اپستھت شکل استور بویشر پڑ جائے دین راشکین اللہ ایبان اللہ رسول محبین کالو جوئی چیرون تن پتھر دیشا محاگران تھا قرآن حکیم ارشت متعلقین امار پرام پریو علاقہ باشی بھائیرا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ہزار و لاکھو انان تا اجود کٹی شکر گزاری کر چھی شی مہان مالی کے دروارے شی مہان رب العالمین دروارے جار انان تا فران تا اباری تا اپوریشیم دایا رحمت मेहरबानी के पूंजी करे संबल करे आज के हमरा उत्तीज जो भाई चाटखील उपजिलार सिला दिगीर पाल केंद्रीय जामे मुर्जी दे सलातुल जुमाए जुमार सलात एक उत्तरी तो होते पेरे ची जे मोहन रबुल आलमीन ये शुजुक ताऊफिक शोभगवा मदर के दाम करे सन जे मोहन मलिक आजान रावा सुना संगे संगे फसाओ इलाज़ करी ला अज़रुल बाए दुनियार बेचा की ना चाशबाद काज कर्मो एगुलो के किसी शमर जन ने मूल तो भी करे अम्र अल्लाह को रास्ते पेरे ची अल्लाह पाके डाके शाला दीते पेरे ची आशार मतो सेहत, तंदुरुस्ती, सुस्थता, जिन यामदर के दाम करें सर। आशार मतो मौन मानुषिकता, जिनी दाम करें सर। शे मोहन माली केर बारे का है रहमते, दरबारे आलिशा में, शुरू ते अशुनम्र एक बार अल्लाह पार, अल्लाह पाकेर शुक्रगुजारी कोरी, शुक्रिया दे कोरी राजिया चन। محبت شتے ایک بار شبائی بولی الحمدللہ ایٹا کتھا سے تندرستی ہزار نعمت امون تو تو ہوتے پڑھ تو جاس کے جمعہ اپنے آزان شنے سن اپنا آشپا سے ڈان با میر بھائی راشتے سن کین تو اپنی اچھا سے کین تو آشتے پارننی پارسننا اپنا بھیٹور ایک را جولن ایک را اوستی رہتا ایک را افسوس جکھن ای افسوس را سریشتی ہوئے ہے رہے ہمیں جمعہ جتے پاللامنا تکھن مالک بولے تمہیں جا آشتے پارو نہیں آشار مت ایک را چھوٹ پھوٹ ایک را بھیٹور ایک را ابستان تمہار چول سے تمہیں جمعہ ناب گیو مسل دی اب آنے کے حوش کرتے چاہے जेते पारे ना शारीरिक कारों ने आर्थिक दोनों तर कारों ने शुद्ध अफसोस करे है रे आमी जेते पारे ना आमी जेते बाल्लम ना अमार भाई क्यों होलो ना ये व्यक्ति के हज़र नागियो अल्लाह पाक हज़र सौ बोधा जीते पारे ना इन्ना मल आमादो बिन्नियों इचा 
দেখুন বোখারি শরীফের একবার প্রথম গ্রাম বাংলার আনপড়া মানুষেরা এটা তর্জমা করে নিয়ত আন্দাজ বরকত ঠিক কি না আবার সেই বোখারি শরীফের শেষ আদিস কালেমা তানে হাবিবা তান ইলার রহমান দুইটা বাক্য সবচেয়ে প্রিয় এলার রহমান কার কাছে রহমানের কাছে খাফি ফাতানে আলাল ইসান এই বাক্য দুইটা পড়া বলা উচ্চারণ করা বন্দার জবান জিব্বার জন্য আমি আল্লাহ সবচেয়ে সহজ করে দিয়েছি সাকিলাতা নেফিল মিজান এই দুইটা শব্দ যে দুইটা শব্দ আল্লাহর সবচেয়ে বেশি প্রিয় বন্দার জন্য পড়া উচ্চারণ করা আওড়ানো সবচেয়ে সহজ কাল হাসুরের কঠিন দিনে নেকের পাল্লা আপনার আমার মিজান এই সব দুইটার ওজন সবচেয়ে বেশি হবে আই রিপিট কাল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কালে মা তা নে দুইটা শব্দ হাবিবা তা নে সবচেয়ে প্রিয় ইলার রহমান রহমানের কাছে খাফিফা তা নে আল আল্লিসান এই শব্দ দুইটা পড়া বান্দার জিব্বার জন্য সবচেয়ে সহজ ও সাকিলা তা নে ফিল মিজান কাল হাসরের কঠিন দিনে এই শব্দ দুইটার ওজন বাক্য দুইটার ওজন সবচেয়ে বেশি হবে নেকের পাল্লায় মিজানের পাল্লায় সুতরাং আমরা জিকির করব সুবহান আল্লাহ হবে হামদিহি সুবহান আল্লাহ লাভিম সুবহান আল্লাহ হবে হামদিহি সুবহান আল্লাহ লাভিম আল্লাহ পাক জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমরা যেন আল্লাহ পাকের এই মহান রবিয়ত হাকিমিয়ত সার্বভৌমত্ব সবরেনটি এটাকে মেনে জেনে স্বীকার করে আল্লাহ পাকের এক একজন নিবেদিত বান্দা হিসেবে আমরা যেন কবরে যেতে পারি আল্লাহ পাক সেই তৌফিক সেই নেক আমল সেই সৌভাগ্য আমাদের সবাইকে দান করুন আসলে শুরুতে বলেছি মানুষের শোকর যারা আদায় করে না তারা আল্লাহ শোকর আদায় করে না বয়স হতে একেবারে এমন পর্যায়ে কোরআন যেটাকে বলেছে আর জালি ডোমর আল্লাহ যেটাকে বলেছেন লেখা লাই আলামা মিন বাদ এলমিন সাই আ অনেক সময় এই রাসেলের নামও মনে থাকে না কারণ কাছের একজন মানুষের নামও ভুলে যাই এটা কোরআনে আল্লাপ বলেছেন আরজাল লোমর জীবন সূর্য এ ডুবে যায় যায় ডুবে যায় যায় জীবনের ঘড়ি ইন্টারভেল দিচ্ছে যে কোনো মুহূর্তে চলে যাব এটাই বাস্তবতা তারপরও আল্লাহ পাকের হাজারো লাখ ও শোকর এই বয়সে মানুষ বিছানায় পড়ে থাকে কিন্তু আল্লাহ পাকের অনন্ত অফুরন্ত অপরিসীম দয়া রহমতে এখনও পুরা বাংলাদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছি জানি না কেন কিভাবে শুধু বাংলাদেশ নয় পৃথিবীর অনেক দেশ অন্যান্য দেশ সেই সব দেশে এখনও আমাকে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে শুধু একটা দোয়া চাই বিছানায় শুয়ে শুয়ে পোষে পোষে আল্লাহ যেন সেই ভিরুর মরণ আমাকে না দেন আল্লাহ দিনের পথে চলতে চলতে দিনের কথা বলতে বলতে দিনের কাজ করতে করতে আল্লাহ যেন শাহাদাতের মৃত্যু নসিব করেন আপনাদের সবার জন্য দোয়া করি একজন মৌমানের জন্যে সবচেয়ে বড় গৌরব অহংকার সৌভাগ্য শহীদি মৃত্যু শাহাদাতের মরণ লা তাহা সাবান্নাজিনা কুতেলু ভি সাবিল ইল্লাহে আমোয়াদ আল্লাহ দিনের কাজ করতে করতে 
দিনের পথে চলতে চলতে দিনের কথা বলতে বলতে দিনের পক্ষে কাজ করতে করতে যারা মরে যায় শুধু যুদ্ধের ময়দানে নয় আপনি ঘরে বসেও শহীদই মরণ এটা পেতে পারেন নাকি পারেন না আজ থেকে নিয়ত করেন আমি যতদিন আসি যতদিন বাঁচি আমি দিনের পক্ষে কাজ করব দিনের কথা বলব দিনের পথে চলব আর দিনের জন্য যা দরকার আমার জীবন দিয়ে আমি করব বিছানায়ও যদি মরেন আপনার শহীদই মরণ হবে নিয়ত করতে তো পয়সা লাগে না লাগে আসুন নিয়ত করি আল্লাহ জীবনের ভিসার মেয়াদ যেদিন শেষ হয়ে যাবে তোমার ডাকে যেদিন সাড়া দিয়ে আলমে বর্জাকে আমাকে চলে যেতে হবে সেই কঠিন সংকটময় সময় সন্ধিক্ষণে তুমি আমাকে শহীদি মরণ দান করিও শাহাদাতের মৃত্যু নসিব করিও একজন মোমেনের জন্য আমি তো মনে করি এর চেয়ে বড় কিছু আর নাই कुरान प्रथम सुरा शुरू फातेहतुल कितब उम्मल कितब उम्मल कुरान আর শেফা আদ্দ আর সাবাম মিনাল মাসানি যে সুরাটা সুরায় ফাতেহা প্রত্যেক নামাজে পড়া লাগে সেই সুরার মধ্যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন এহে দিনা সেরাত আল মুস্তাফিম রবুল আলমিন তুমি আমাকে সহজ সরল রাস্তা দেখিয়ে দাও সেরাত আল্লাহ জিনা আনামতা আলাইহিম যুগে যুগে তোমার যে রাস্তায় গিয়ে যে বান্দারা তোমার নেয়ামত তোমার করুণা তোমার ক্ষমা তোমার দয়া যেই পথে গিয়ে আগের বান্দারা পেয়েছে সেই রাস্তাটা আমাকে নসিব করে দাও গাইরিন মাকদুব যুগে যুগে যারা অভিশপ্ত যারা ধিকৃত যারা ঘৃণিত যারা ক্ষুদাদ্রোহী যারা দিনের বিরোধী তাদের রাস্তা আমাদেরকে দেখাইও না আমাদেরকে শহীদের রাস্তা সেরাতুল মুস্তাকিম দেখিয়ে দাও খালেদ লিদ রাজি আল্লাহ চিরবিজয়ী বীর জীবনের কোনো যুদ্ধে তিনি পরাজিত হননি রোমানদের সাথে যখন যুদ্ধ চলছে তিন লক্ষ রোমান সৈন্যের ভিতরে একা ঢুকে গেছে নারাই তাকবির আল্লাহু আকবর নারাই তাকবির আল্লাহু আকবর সকল সাহাবারা আল্লাহু আকবর স্লোগান দিচ্ছেন খালেদ আল্লাহু আকবর স্লোগান দিচ্ছেন খালেদ হাসছেন আর সামনের দিকে যাচ্ছেন পাশে একজন সৈন্য জিজ্ঞাস করে সেনাপতি আপনি আল্লাহু আকবর বলছেন স্লোগান দিচ্ছেন আর হাসছেন মাঝে মাঝে কারণ কি কাজকে এত বেশি শত্রুর মধ্যে ঢুকেছি বোধহয় আমার নিয়ত পুরো হবে ওই সঙ্গী সাহাবি জিজ্ঞাস করে আপনার নিয়ত কি আমি তো শুরু থেকে নিয়ত করেছি আল্লাহ শহীদি মরণ দাম করিও কত সৈন্যের ভিতরে ঢুকলাম কত রিক্স নিলাম কত ঝুঁকি নিলাম এখন পর্যন্ত শহীদি মরণ আমার নসিবে হলো না আজকে বোধ আমি শহীদ হতে পারব কেন আজকে দুশ্মনের সংখ্যা অনেক বেশি তাদের প্রস্তুতি অনেক বেশি তাদের অস্ত্র সম্বার অনেক বেশি আজকে যদি আমি আল্লাহ আকবর স্লোগান দিয়ে তাদের ভিতরে ঢুকে যাই আর আমার মরণ হয় তাহলে আমি হাকিকি শহীদ হিসাবে আল্লাহ দপ্তরে নাম লিখাতে পারব তিন লক্ষ সৈন্যের ভিতরে একজন একা ঢুকে গেছে কি মনে করেন শাহাদাত তার নসিবে হয়নি বার্ধক্যে এসে তিনি বিছানা শুয়ে আসেন বিশ্ববিজয়ী চির বিজয়ী বীর তিনি বিছানা শুয়ে শুয়ে কাকরাচ্ছেন কয়েকজন সাহাবি খালেদকে দেখতে গেলেন গিয়ে দেখেন যে খুব জড়সড় এপাশ ওপাশ ফিরতে পারেন না 
কথা যা বলেন বুঝা যায় না সাহাবিরে যাওয়ার পরে খালেদ হাম্মা করে কান্না শুরু করলেন রাসুল্লি সাহাবিদেরকে দেখে খালেদ কাঁদছেন সাহাবিদের একজন জিজ্ঞেস করলেন মা ইয়া কি কা ইয়া খালেদ খালেদ আপনি আমাদেরকে দেখে কাঁদছেন কেন কামার দুর্ভাগ্য আমার দুর্ভাগ্য আমার দুর্ভাগ্য স্মরণ করে কাঁদছি জিজ্ঞেস করা হলো আপনাদের সারা জীবনই সৌভাগ্য বিজয় এটা আমরা দেখেছি দুর্ভাগ্য কোথায় কাল্লার কাছে সারা জীবন দোয়া করেছি আল্লাহ তুমি আমাকে শহীদ করো আল্লাহ তুমি আমাকে শাহাদাতের মরণ দাও লক্ষ লক্ষ সৈন্য দুশ্মনের ভিতরে ঢুকে গিয়েছি শহীদের নসিব আমার হলো না আজকে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি ভেড়ার মতো ছাগলের মতো কোকায় কোকায় মরছি এই দুঃখে আমি কাঁদছি তখন সেখান থেকে একজন বললেন খালেদ আপনার কি নবীর ওই হাদিসটা মনে নাই ইন্নামাল আমালো ওই নামাল মা নামা আপনি যে নিয়ত করেছিলেন শহীদই মরণের আপনি যুদ্ধের মাঠে মারা যান আর বিছানা শুয়ে মারা যান আপনি যে শহীদ এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই তো শহীদই মরণ কি আমরা চাই সবাই চাই শহীদ যারা তাদের মৃত্যু নাই শুধু জায়গা পাল্টায় আসমানের ছায়া থেকে জমিনের ছায়া নিচে চলে যায় এবং এই শহীদ যারা আলমে বার জাখে আল্লাহ রবুল আলমিন জান্নাতের মেওয়া বা জান্নাতের ফল জান্নাতের খাদ্য হাসরে উঠার আগ পর্যন্ত তাদেরকে খাওয়ায় বেহেষ্টে যাওয়ার আগেই বেহেষ্টি খানা কাদের জন্যে বালাহিয়াহিম ইউর জাকুন এরপরে আরেকটা কথা না বললেই নয় জমিন মাটি এমন এক জিনিস এই মাটিতে যেটাকেই ঢুকানো হয় সেটাই মাটি খেয়ে ফেলে সেটাই মাটি খেয়ে ফেলে একজন মানুষকে দাফন করলেন বিশ বছর পরে খুঁড়ে দেখেন একটা হাড্ডিও পাওয়া যাবে না মাটি খেয়ে ফেলবে কিন্তু আল্লাহ রাস্তায় যারা শহীদ হয়েছেন আল্লাহ দিনের পক্ষে কাজ করতে করতে যারা শহীদ হয়েছেন চাই দুশ্মনের গুলিতে হোক চাই বিছানা শুয়ে হোক শহীদই নিয়তে সে কাজ করেছিল তাকে যখন দাফন করা হয় তার শরীরটা মাটিতে খায় না তার শরীরটা পৌঁছে না এমন কি তার কাফনের কাপড়টাও পুরানো হয় না যেইভাবে পরিয়েছে জড়িয়েছে ঠিক সেইভাবে হাসরের মাঠে তারা এই কাফনের কাপড় এটা পরে উঠবে তাদের যেই যে জায়গায় জখম হয়েছে আল্লাহ দিনের পক্ষে কাজ করতে করতে এই জায়গা থেকে টপ 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 করে টাটকা রক্ত পড়তে থাকবে হজরত আবদুল্লা ইবনু জুবায়ের রাজি আল্লাহ তালা আনহ সাহেব এসের হজরত হুজাইফতুল ইয়ামান রাজি আল্লাহ তালা আনহ এই দুইজন সাহাবা তারা ইরাকে রোমানদের সাথে যখন ভয়াবহ যুদ্ধ চলছিল সেখানে জেহাদের ময়দানে শহীদ হয়েছিলেন অনেক শহীদের সাথে এই দুইজন ব্যতিক্রম তাদের শাহাদাতের প্রায় আটশো বছর পরে আটশো বছর পরে নবীর হিজরত থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান চোদ্দশো চৌচল্লিশ বছর চোদ্দশো চৌচল্লিশ বছর সময়ের ব্যবধান দীর্ঘতা তারা শাহাদত বরণ করার আটশো বছর পরে ইরাকে দাজলা নদী দাজলা এই দুইজন সাহাবা তাদেরকে যেখানে দাপন করা হয়েছিল নদী তো ভাঙে ভাঙতে ভাঙতে একবার নদীটা তাদের কবরের কাছে চলে আসছে হুজাই ফাতুল ইয়ামান রাজি আল্লাহ তালা আনহু তার কবরে ঢেউয়ের সাথে কিছু নোনা পানি 
ঢুকে গিয়েছিল তখনকারী ডেকের বাদশা তিনি স্বপ্ন দেখলেন রাসুলের দুইজন সাহাবা আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাজি আল্লাহ তালা আনহু সাহেব এসের হুজাই ফতুল ইয়ামান রাজি আল্লাহ তালা আনহু এই দুইজন এসে বাদশাকে বাদশাহ সাথে দেখা করলেন দেখা করে বললেন আমাদের কবরে নোনা পানি ঢুকেছে আমাদের কষ্ট হচ্ছে আমাদেরকে অন্যত্র সরিয়ে নাও এইভাবে বাদশাহ সাত দিন একই স্বপ্ন দেখলেন একই স্বপ্ন সাত রাত নাম দুইটা কিন্তু বাদশাহের মুখস্থ হয়ে গেছে এখন আলেমদেরকে ডাকলেন সেই যুগের ইরাকের সবচেয়ে বড় মুফতি সবচেয়ে বড় ফকি সবচেয়ে বড় আলেম তাদেরকে ডাকলেন আমি এই এই স্বপ্ন দেখেছি একদিন নয় একাধারে সাত দিন আমি তো অস্থির হয়ে গেছি আমি এখন করবটা কি তখন ওই আলেমরা নিজেরা পরামর্শ করলেন করে তারপরে বললেন যে হাদিসের সাথে কোরআনের কথার সাথে আর শহীদের মাটির নিজে দাফনকৃত শরীরের সাথে আমরা যদি চিন্তা করি গবেষণা করি তাহলে যে দুইজন সাহাবার নাম আপনি বললেন তারা তারিখ ইতিহাস এটা পর্যবেক্ষণ করে পড়ে স্টাডি করে দেখলেন যে হ্যাঁ এই রুম এলাকায় অনেক সাহাবি শহীদ হয়েছেন কিন্তু নাম দুইটা তারিখের মধ্যে নেয় অনেক সাহাবি অনেক সাহাবি দুইজন যাদের কবর দাজলা নদীর কিনারে পৌঁছে গিয়েছিল তখন সেখানকার গ্রান মুক্তি ইরাকের বড় বড় আলেম তারা একত্র হয়ে বললেন কবরটা খুঁড়ে দেখা দরকার কবর দুটো খুঁড়ে দেখা দরকার মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশের বাদশারা সেখানে উপস্থিত তাদেরকে দাবাত দেওয়া হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরবের গ্রান মুক্তি কুয়েতের গ্রান মুক্তি অর্থাৎ সব দেশের বড় বড় আলেম মুক্তি তাদেরকে উপস্থিত করে সেখানে কবর খোঁড়া হলো কবর খোঁড়ার পরে প্রথম বের হল আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায় রাজি আল্লাহ তালা আনুল লাশ মোবারক চোখের উপর থেকে যখন কাফনটা এইভাবে সরানো হলো সেখানে অনেক বিজ্ঞানীও উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞানীরা আসলে তামসা দেখার জন্যে যে মুসলমানদের মাথা খারাপ আটশো বছর আগে লাশ এখন বুঝি এখানে আছে বিজ্ঞানীদের অনেক কিন্তু নাস্তিক তামসা দেখতে এসেছে লাশটা যখন উঠানো হলো মুখ থেকে কাফনটা যখন সরানো হলো তখন ওই নাস্তিক বিজ্ঞানীরা বলে খোদার কসম আমরা তো খোদা মানি না আজকে খোদার কসম করতে বাধ্য হলাম এই চোখ দুটো কোনো মৃত মানুষের চোখ নয় জীবিত মানুষের চোখ আল্লাহ একবার আর হোজাই ফাতুল ইয়ামন রাজি আল্লাহ তালা আনু তার এখান দিয়ে কাপড়টা লোনা পানি লেগে একটু ছিঁড়ে গেছে লোনা পানিতে তাহলে বাচ্চা যে স্বপ্নে দেখেছে দেখা যায় হুবহু এরপরে কবরটা সেখান থেকে দূরে এক জায়গায় পাহাড়ের দালে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এই ঘটনা আপনারা ইসলামের ইতিহাসে অনেক ইতিহাসে নেট ইন্টারনেট জগতে গুগল সার্চ করে দেখেন কি ঘটনা বা লাহিয়াও ইন্দার আব্বিহিম ইউরজাকুন শহীদেরা মরে না তাদের শরীর পচে না যেইভাবে দাফন করা হয় ওহুদের যুদ্ধের ওহুদের যুদ্ধের ছেচল্লিশ বছর পরে ওহুদের যুদ্ধের ছেচল্লিশ বছর পরে হজরত মাবিয়ার আদি আল্লাহ তালা আনহ যখন মুসলিম দুনিয়ার আমির আমির বলেন বাদশাহ বলেন দায়িত্বশীল তখন মদিনায় পানির অভাব পানির জন্য হাহাকার মাবিয়ার আদি আল্লাহ তালা আনহ তিনি লোক পাঠালেন যে মদিনায় পানির সংকট কিভাবে এটাকে ম্যানেজ করা যায় তোমরা গিয়ে একটু দেখে আমাকে বলো বিশেষজ্ঞরা আসলো তখন ছিল নহরে জোবায়দা 
نهوره زبایده بچه هرونه رشید تاریشتیری زبایده نیش کارو سه جی کال تو یار کوری شدن نهوره زبایده اپنا رو نکی جانن ایتیهاشی دکه سه ما بیا رضی الله تعالا دو بال دن و مقدی نامیو زبو نهوره زبایده ته که یک تا کال کته مودی نبود جنتو پانی پر باه जारी करते होंगे। खाल का तो शुरू होलो नहर उस जवाई दाते के। आप देखें मक्का थे के मोदी ने पुर जंतो दूरत्तो चश्मा आशी माइल चश्मा आशी माइल ये विशाल लड़का ये एक्शन बस रागे हो जवाई दान नहर सुधियारों के मूर्ख बिरा बोलते हैं ये खाने जवाई दान नहर चिलो अकुन अब शो नहीं बोले कैसे क्योंकि अकुन पानी जन्म जो बाइदा नहल लगे ना आधुनिक व्यवस्था एक पौरे मक्का मोदी ना एक दूसरा शहर एक दूसरा शहर एक पौरी पुरना पान करार पानी शॉप किसी जम जम थे के सप्लाई है इट आप नरा जाने शुद्ध मक्का मोदी ना ना है सऊदी अरब में सब शहरे सब शहरे बिन्नो भावे जम जमेर पानी सप्लेब जिन्ने गाड़ी बेबस्था अकुन चालू तখন मौके जम जम सिलो किंतु पानी शर्ब राहिर एमोन भालो बेबस्ता सिलो ना अपना ला जाने गाड़ी गोड़ा तो सिलो ही ना एक ड्रम जम जमेर पानी जमदम थे कि उठी है मोदी ने बोल जोड़ते सप्लाई करा शेष जुगे किसी लोग वाले कोनो गाड़ी नहीं कोनो जानबाहन नहीं और शंभव चिलो अल्लाह हु अकबर तो खन लाइन आस्ते से दुखीन दिखते कि लाइन आस्ते आस्ते ओहुत पहाड़ की नदी है जखन वो इखाल टा ड्रेन टा मोदी ने शहर दिखे डुके तक उन्हें एक जगह है एक लाश पाओ गए लोग लाश में इधर एक कुदालेर वो शबल इधर लागत लेके टॉप टॉप करे रक्त बेर होते हैं जरा ड्रेन खनन कर चिलो पानी जोड़ने तारे शेखाने थे में गए लोग अभी रे माँ भी यार दिया अल्लाह होता है लानु तो अगर मोदी नहीं तीनी पर जो बेखन करें इबाब करो इबाब करो गर सब तो पहाड़ मोरुभूमि होल्लो एक टे कथा सिलो पहाड़ अर मोदी नर पहाड़ गुलो सब शक्तो पत्थर कालो कालो शक्तो पत्थर माँ भी यार दिया अल्लाह होता है लानु शेखन आश्लेम आशार परे देख ए लास्टा तो खुन अनेक साहबी जीवितो अनेक साहबी जीवितो माबिया ने दिया लाओ तो अल्लाह ने समय वो हुदर जुद्दर सिसुल लिज बसर पौरे को था बोल सी तेरा लास्टा देखे शनक्त कर लेन जीने हज़र जो हमज़ार ने दिया लाओ तो अल्लाह सामने दिखे ड्रेन जाते मोदी ने दिखे सामने की ये अरक्टा लाश उधर मोहिता ने कर भीतर है कुन दवाल गिरा सोही दिल लाज देखा ने उन्हें क्या देखे सन सामने आशार पड़े अरिक्ता सोही दिल लाज पाव गिलो इन्हीं हद से जे हजरत साईद इब्ने जायद साईद इब्ने जायद हजरत साईद उम्र दिया अल्लाह ताला ने बोगनी बोती साईद जायद तार बाबा इलास्टा तार देखा जाए काफ़ून गुड़ा और देख हाथ उठे के ऊपर इड्डी का और देख पूरा नो कपड़ ना दर के दाफ़ून कॉलर जो देख चुका कपड़ बोर जो तो पाव जाए नहीं हाथ उठे के नीचे इड्डी के मोरुभूमि रे एक रकम घास आसे सोनेर मत्तो इस खीर इस खीर गांस एगुलो दिए लोटा दिए पेशी ये दवा है इसे शेही पूरा न चादर सिसुल्लीज बसर बोरे ठीक आगर मतो 
স্থির ঘাসগুলো আগের মতো জীবিত দূরের কথা জীবিত এনারা হাসরের মাঠে কিন্তু এই অবস্থায় উঠবেন বেহস্তের খানা হাসরে উঠার আগ পর্যন্ত কবরে অ্যাডভান্স তাদেরকে দেওয়া হবে এটা হলো শহীদ আর শহীদই মরণ একজন মোমেনের জীবন আমার মনে হয় এর চেয়ে বড় পাওয়া হাসরের মাঠে শহীদদের জন্য মিজান কায়েম করা হবে না দাড়ি পাল্লা কায়েম করা হবে না তারা যখন হাসরের মাঠে উঠবেন রক্ত টক টক করে পড়বে তাদের দেহ মোবারক থেকে আর ফেরেস তারা বলবেন সালাম আলাইকুম তেপতম দাড়ি পাল্লার দরকার নাই আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন ফাদ খুলু হা সালাম আলাইকুম তেপতম ফাদ খুলু হা সুরে জমর সেখানে আল্লাহ পাক বলছেন ফেরেস তারা নূরে সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে তাদেরকে বিচার চলবে একদিকে এনাদের কোনো বিচার নাই বিনা বিচারে আল্লাহ বলবে যারা শহীদ তাদেরকে জান্নাতে অ্যাডভান্স নিয়ে যাও ফেরেস তারা বেহস্তের দুয়ারে দাঁড়িয়ে লাইন ধরে গার্ড অফ অনার দেবে সালাম আলাইকুম তেপতম ফাদ খুডুহা খালে দিন ইউ আর দা অনারেবল রয়্যাল গেস্ট অব অল মাইটি আল্লাহ ইউ রয়্যাল হাইনেস ইউ রয়্যাল এক্সিলেন্সি উয়েল কাম ইউ আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে গার্ড অফ অনার দিতে এসেছি আল্লাহ সম্মান জানাতে এসেছি তোমাদের কোনো চিন্তা নাই কোনো ভাবনা নাই ভাত খুলু হা অনন্ত জীবনের জন্য তোমরা জান্নাতে ঢুকে যাও এটা কি আপনারা চান তাইলে সবাই নিয়ত জাল্লা তুমি আমাদেরকে শাহাদাতের মরণ দান করিও হজম মাবরুর লাইসালাহ জাজা ইল্লাল জান্না যে হজ আল্লাহ কবুল করেছেন হজম আকবুল এটার প্রতিদান এটার বদলা এটার জাজা জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয় নবীর হাদিস সুতরাং আমরা নিয়ত করি নিয়ত করতেও পয়সা লাগে না আগেও বলেছি আল্লাহ রবুল আলমিন তুমি তো রাহিম রহমান আমার এই দেহে কাফনের কাপড় সিলাইবিহীন সাদা কাফনের কাপড় এটা পড়ার আগে অন্তত জীবনে একবার আমাকে সিলাইবিহীন এহরামের কাপড় এটা না পড়ে তুমি মরণ দিও না আপনারা কি রাজি আছেন একটা হলো হজ সেখানে আল্লাহর ঘর জি আরত করবেন মিনকুল্লে ফাজিন আমিক দুনিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আল্লাহর বান্দারা আসে প্রত্যেকের মুখে একটাই আওয়াজ লাব্বা এক আল্লাহ্বা এক আমি কি বুঝাতে পেরেছি ল্যাতিন আমেরিকা থেকে যারা আসে তাদের মুখেও লাব্বা এক বাংলাদেশ থেকে যারা যায় তাদের মুখেও লাব্বা এক রাশিয়া থেকে যারা যায় তাদের মুখেও লাব্বা এক দুনিয়ার যে কোনো প্রান্ত থেকে যারা যায় সবার মুখে লাব্বা এক দুনিয়ার কোন জাতির মধ্যে এই ঐক্য আপনি দেখবেন কি মুর্শিকদের মধ্যে কত জাত কত গোত্র ব্রাহ্মণ যারা তারা বড় হুজুর বড় হুজুর বুঝেন তো তাদের বড় হুজুর আর কি তারা বেদিতে না গেলে পূজা হয় না আবার শাস্ত্রের মধ্যে আসে কোন ব্রাহ্মণ সকালে ঘর থেকে বের হলে তার সামনে যদি কোনো নম শুদ্র নম শুদ্র নিজ জাতের হিন্দু এইটা যদি সামনে পড়ে তাহলে ব্রাহ্মণের উপরে গোসল ফরজ হয় ব্রাহ্মণ গোসল না করে ঘরেও ঢুকতে পারে না কিছু ধরতেও পারে না শুইতেও পারে না আর দেখেন লাব্বা লাব্বা এক আল্লাহ হুম্বা লাব্বা এক এখানে বাদশাহ আছে জমিদারও আছে হুজুরও আছে কুলিও আছে দিন মজুরও আছে কালো আছে সুন্দর আছে শ্যামলা আছে নাকি নাই সবাই মুখে এক আওয়াজ কি লাব্বা এক আল্লাহ লাব্বা এক আল্লাহর ঘরকে এইভাবে আপনি সালাম দিয়ে সাফা মারা অত অফ করে আপনি মদিনা চলে যান মানজাহারা কাবরি অজাবাত লাহু সাফা আতি আল্লাহর ঘর বৈতুল্লা এটা জিয়ারত করার পরে মানজাহারা কাবরি যে মদিনে এসে আমার কবর জিয়ারত করবে অজাবাত লাহু সাফা আতি হাসরের কঠিন দিনে তার জন্য সাফায়ত করা আমি নবীর উপরে ওয়াজেব হয়ে যাবে আল্লাহ 
আল্লাহ রহমত নবীর সাফায়াত এই দুইটা ছাড়া কিন্তু হাসর মাঠে বাঁচার অন্য কোনো উপায় আছে বোধ হয় তাহলে আল্লাহ রহমত পেতে হলে এক নম্বর শহীদ মরণ চাইতে হবে আল্লাহর ঘর এটা জিয়ারতের নিয়ত রাখতে হবে যে আল্লাহ আমি তোমার ঘর জিয়ারত না করে আমাকে মরণ দিও না আমি নিয়ত করলাম নিয়ত করেছেন এখানে লেখা হবে কি না নিয়তটা লেখা হবে কি না বলেন এবার টাকা জোগাড় করেন সবাই কিন্তু টাকা জোগাড় হয় না কি বাস্তব যেটা চেষ্টা করে কারো হয় যাদের হয় তারা চলে যাবে আর আপনি নিয়ত করেছেন চেষ্টা করেছেন জোগাড় হয় নাই যেতে পারেননি হাসরের মাঠে আল্লাহ নবী লেখাই যা ধরবে রবুল আলমীর এই তার দায়ন কেন্দ্রে লেখা আছে অমুক দিন অমুক আলেমের বক্তব্য বসেও না আমি কিন্তু আলেম না সাই আমার চেয়ে অনেক বড় আলেম খতিব সাহেব আলহামদুলিল্লাহ সবাই বলেন আলহামদুলিল্লাহ আসলে কমই অঙ্গন শুধু বাংলাদেশ নেই উপমহাদেশে ইসলামের হাদিস করার যে খেদমত করেছে এখনো করে যাচ্ছে এটা এই দেশের জন্যে এই মাটির জন্যে কোনোদিন ভুলা যাবে না আমি আলিয়া নিসাবে লেখাপড়া করেছি খতিব সাহুজের বোধহয় কমই অঙ্গনে হবেন নাকি কমই অঙ্গনে আমি আলিয়া খতিব সাহুজের কমই অঙ্গনে আমরা দুজন একই গাছের একই বোটার দুইটা ফল একই বোটার দুইটা ফল একই ইসলামের একই দিনের দুইটা ফুল ঠিক কিনা বলেন কিন্তু আজকে আমরা একবারে সংকীর্ণ হয়ে গেছি মনটা যে বড় আসিল ইসলাম বড় করে এটা করে চিকন হয়ে গেছে যার জন্য এখন আমরা একজন আরেকজনের দিকে তেড়া চোখে দেখি এখানে কিন্তু ইবলিশ ঢুকেছে নিঃসন্দেহে ইবলিশ ঢুকেছে তুমি কমিটি লেখাপড়া করেছো তোমার এলেম তো একেবারে দাওয়ার হাদিস অনেক কিছু তোমার এলেমের কাছে তো ওইটা পিঁপড়াও না আবার আমার ভিতরে ঢুকে বলে তুমি লুৎফর রহমান আলিয়ান হিসাবে পড়েছ দাখিল আলিম ফাজিল কামিল ইন্টারমিডিয়েট ডিগ্রি মাস্টার্স প্রত্যেকটাতে ফার্স্ট ক্লাস প্রত্যেকটাতে আমার প্রথম শ্রেণী তো তোমার মতো আলেম তো এই যুগে হয় না সুতরাং ওই কমিন হিসাবে যিনি পড়েছে তিনি তো তোমার খাদে মহারও যোগ্য না এই ইবলিশ যদি আমার ভিতরে ঢুকে আমি আর ইসলামের মধ্যে থাকবো না মুসলমান থাকব না ঠিক কি না বলেন সুতরাং আলহামদুলিল্লাহ আগে যে তেরামি গাড়ু আমি ছিল সেটা অনেক কম হয়ে গেছে শাইখুল ইসলাম আল্লামা আহমদ শফির রহমাহুল্লা আলাই তিনি যেদিন ইন্তেকাল করেছেন আমি সতেরো মিনিটের একটা বক্তব্য স্টেটাস দিয়েছি সেটা এখনো দেখেন আছে শুধু বাংলাদেশে না সারা বিশ্বে আছে এরপরে হেফাজতে দ্বিতীয় আমির বাবু নগরী রহমাহুল্লাহ আলাই তিনি যখন ইন্তেকাল করেছেন আমি নয় মিনিটের একটা বক্তব্য দিয়েছি গত বছর আমার একটা মাহফেল ছিল ফটিক সরি একেবারে ভারতের বর্ডারের কাছে যাওয়ার পথে আমি আগে আহমদ শফি রহমাহুল্লাহ আলাই তার কবর মোকা মোবারকে সেখানে ঢুকলাম হাটহাজারিতে ঢুকলাম ঢুকে আমি তার কবর জিয়ারত করলাম দোয়া করলাম এটাই ইসলাম এটাই বাস্তবতা কে আলিয়া কে কমি এটা নয় আমরা সবাই দিনের দায় আমরা সবাই দিনের রায় আমরা সবাই দিনের মুকিম আমরা সবাই দিনের মুজাহিদ ঠিক কিনা বলেন এখন মৌলবীরেই যদি একত্র হইতে না পারে পাবলিক তো একত্র হওয়া এটা কল্পনাও করা যায় না এই দেশে বৃহত্তর ইসলামের জন্য কিছু করতে হলে আগে আলেমদের ঐক্য দরকার ঠিক কিনা বলেন আগে আলেমদের ঐক্য দরকার সব মনে হয় এক রকম নয় নবীর হাদিসের ব্যাপারে সব সাহাবি একমত ছিলেন না এবনে আব্বাস হাদিসটার এই মর্ম বুঝেছেন এবনে মাসুদ হাদিসটা 
এই মারমা বুঝেছেন যিনি যেটা ভালো বুঝেছেন তিনি সেটা সেইভাবে আমল করেছেন সেই ইসলামীটা আমাদের সামনে আসে নাকি এখন নামাজের মধ্যে আমি হাতে এখানে বেঁধেছি বা এক দলে এসে বলে এটা জাল এটা জুই এটা বেদাত হাত বানতে হবে এখানে নাকি একদল বলে না আমি আমি নাচতে বলেছি আরেক দল অতি উৎসাহী ভাই এরা একাই আমি জোরে বলতে হবে এই ধরনের ব্যারাম আসে না নাই জোরে কর আসে না নাই আসলে দিন আল্লাহ বোধ হয় জিজ্ঞেস করবে আমি নাচতে কইস না জোরে কইস আল্লাহ জিজ্ঞেস করবে হাসুর দিন আল্লাহ বোধ হয় জিজ্ঞেস করবে নামাজে হাত কোথায় বাঁচ পাও কি ঠুবাই খারাইস না সেগাই খারাইস এটা বোধ আল্লাহ জিজ্ঞেস করবে এটা বাঙ্গালিয়া কথা বললাম আর কি ঠিক কি না বলেন কোনটা আফজল আমি সেগানো বুঝি না থুবানো বুঝি না খায়র মুড়ে আওসা তুহা দশার দূর থেকে একটা লোক তাকে এলে যেন বুঝে এই লোকটা সেগাইও খাড়ায় নাই থুবাইও খাড়ায় নাই কি আমি বোধহয় বুঝাইতে পারি নাই সুতরাং এগুলো নিয়ে কোনো এখতেলাফ নাই কোনো মতানৈক্য নাই এই দেশে ইসলামকে রক্ষা করতে হলে এটা এমন এক ভূখণ্ড যে এই ভূখণ্ডে তিন দিকে মুশরেক তিন দিকে মুশরেক তারা সুযোগের অপেক্ষায় আসে তারা সুযোগের অপেক্ষায় আসে আমরা মুসলমানরা যদি এক কাতারে এক লাইনে একমতে থাকি কেম পর্যন্ত আমাদের একটা বালিকনা পর্যন্ত কেউ দখল করতে পারবে না বার্মা গত দুই মাস আমাদেরকে নিয়ে কম খেলায় নাই ঠিক কিনা বলেন কম খেলায় নাই এখন দেখা যায় একটু নরম হয়ে আসছে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সরকার আমাদের সেনাবাহিনী আমাদের বিজিবি আমাদের এই দেশের আলেমোলামা এই দেশের মুসলমান আমার এই স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সংবিধান আমার জাতীয় পতাকা আমার কাছে সোনার চেয়ে বেশি দামি একজন মুসলমান জীবিত থাকতে বাংলাদেশের একটা বালিকনা কাউকে দখল করতে দেওয়া হবে না ইনশাল্লাহ বার্মাকেও সাবধান করে দিচ্ছি জাতি সাহেবের লেস দিয়া কান চুলকাইও না জাতি সাহেব চিনেন গোখরা সাপ গোখরা সাপ আমাদেরকে বারবার ডিস্টার্ব করা মানিয়ে জাতি সাহেবের লেস দিয়া কান চুলকান বেশি বাড়াবাড়ি করলে কত ধামে কত সাউদ হয় এইটা নয় পুরো আরাকান বাংলাদেশ দখল করবে ইনশাল্লাহ সেই শক্তি বাংলাদেশের আছে বলবেন যে হুজুরকে আনলাম খোদ্দা দেওয়ার জন্য হুজুর এগুলো কি কয় আরে ভাই দেশটা সীমান্তটা ঠিক থাকলে তো আপনি কেন ইস্টানোর কাজ করবেন আর যদি তাদের সাথে বুতে দখল করে নাকি সাথে বুতে দখল করে তাহলে তো আপনি এখানে দেশও থাকবে না স্বাধীনতাও থাকবে না দিনের কাজ কোথায় করবেন আল্লাহ নবী দিনের কাজ মক্কায় করেছেন তেরো বছর তাবলিক তাবলিক শুধু তাবলিক এই তাবলিকের অর্থ হলো আল্লাহ দিনের দাওয়াত লাইলাহা এরপরে যারা এই দাওয়াত গ্রহণ করেছেন তাদেরকে বসিয়ে নবী ট্রেনিং দিয়েছেন কি ইসলামের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরে একদল লোক তৈয়ার হলেন এই দলে কিন্তু বেলাল সোহায়ব আমার এমনি আসেন ইনাদের কারো শরীরে চামড়া ছিল না মক্কার তেরো বছরে তাদেরকে এত মায়ের এত জ্বালানি এত পোড়ানি ঠিক কিনা বলেন যত মায়ের খেয়েছে বেলাল তত নরম হয়েছে কয় না মারতে মারতে ব্যবস হয়ে গেছে হ্যাঁ আগুনের থেকে বের করেছে বেলাল চোখ খুলেছে আবু জাহেজা কয় আর মোহাম্মদের নাম কবি আমাদের দেবতাদেরকে আর খারাপ জানবি বেলালকে আহাদুন 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 আমার মালিক এক একক চিন্ময় অব্যয় অরূপ অতুল কালো জয়ী চিরন্তন সেই রব ছাড়া আমি কাউকে জানি না কাউকে মানিও না ইসলামের প্রথম শহীদ একজন মহিলা একজন মা ইসলামের প্রথম শহীদ দেখুন হজরত সুমাইয়া রাজি আল্লাহ তালা আনহা আম্মার এবনে ইয়াসেরের মা ইসলামের প্রথম শহীদ কিন্তু এটা আমাদের জন্য একটা বিশাল নেয়ামত আমাদের জাতির জন্য সৌভাগ্য যে ইসলামের জন্য দিনের জন্য প্রথম জীবন দিয়েছেন একজন মা 
একজন মহিলা একদিন তাকে মারে আবু জেহেল আরো কয়েক কাপের পিটায় শুধু পিটায় শুধু মারে আরে একজন দুর্বল মহিলা মারতে মারতে তিনি বেহুশ হয়ে গেলেন মুখে একটু পানির ছিটকা দিল তিনি নর্মাল হলেন তিনি নর্মাল হলেন হওয়ার পরে এইবার আবু জেহেল জিজ্ঞাস করে মোহাম্মদের দিন ছেড়ে দে তুই আমাদের লাভ মানত হব লোজা ইয়াউ কি আগুস ঠাকুর ঠাকুরানির ধর্মে ফিরে আয় মোহাম্মদের নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছি ইসলাম এটাকে বাদ দে আমাদের দেবদেবী এটার প্রশংসা কর সময় তোকে ছেড়ে দেব আল্লাহ শিবলি নৌমানি রহমাহুল্লাহ আলাই তার তাওয়ারিখে লিখেছেন যখন এই প্রস্তাব সুমাইয়াকে দেওয়া হলো সুমাইয়া বলে আয় মালাউ নো তেরে বাতেল খোদাউ কি সুতিয়া না সো তেরে বাতেল খোদাউ কি সুতিয়া না সো আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোদের এই লাভ নান ধবল ঠাকুর এগুলার ওই খাতা কি লাই খাতা কি লাই খাতা কি লান বুঝেন কি একজন মহিলা সুতিয়া না সো তোদের এই বাতেল দেবদেবী এগুলো সর্বনাশ হোক আমি এগুলোর মধ্যে নাই আবু জাহেল গোস্বা হয়ে এত জোরে তার তল পেটে একটা বর্ষা নিক্ষেপ করল করে একটা চিৎকার দিয়ে তিনি শহীদ হয়ে গেলেন এটা ইসলাম এটা দিন সাহাবাদের রক্তে রাঙ্গা নবীর মাথার খুলি ভাঙ্গা নবীর দাম ভাঙ্গা এই ইসলাম আমাদের কাছে আমানত লাই লাহি লালা যারা বলেছি সবাইয়ের কাছে ইসলাম আমানত দল দলীয় কোন দল ফরিক ফেরকা এগুলো বাদ দিয়ে আপনি যেটা করেন করেন ঠিক আছে কিন্তু ইসলামের ব্যাপারে আমরা এক কোরআনের ব্যাপারে আমরা এক নবীর ব্যাপারে আমরা এক আল্লাহর ব্যাপারে আমরা এক ঠিক কি না বলেন ইতিহাস সাক্ষী আব্বাসি গেলামতের শেষ দিকে পার্শ্ববর্তী একটা মুসলিম এলাকা এই আব্বাসি খেলাপথের পরে পরে এখানে একটাই খ্রিস্টান রাজ্য ছিল সর্বশেষ একটাই খ্রিস্টান রাজ্য ওই খ্রিস্টান রাজা সে তার মন্ত্রীর সাথে পরামর্শ করল যে এই পাশের এই মুসলমান দেশটা এটা আমাদের চোখের মাঝের একটা কাঁটা এই দেশটা যদি আমরা দখল করতে পারি তাহলে পুরো এলাকাটা আমাদের হয়ে যায় তাইলে মন্ত্রী তুমি কি বলো মন্ত্রী একটু বয়োবৃদ্ধ বুড়া মন্ত্রী বলে বাদশাহ হুজুর কীভাবে আক্রমণ করবেন ওরা এখন নিজেরা নিজেরা লাগছে ওরা এখন মুসলমানরা নিজেরা নিজেরা লাগছে এদের সাথে ওদের ওদের সাথে ওদের নিজেরা নিজেরা মারামারি করে এই সুযোগে মাঝখানের পাশের জায়গাটা আমরা দখল করি কয় নিজেরা নিজেরা যদিও লাগছে আপনি ওখানে একবার ঢুকিয়া দেখেন তারা এক হয়ে যাবে আপনি ঢুকলেই তারা এক হয়ে যাবে আপনাকে এমন আঘাত করবে আপনার পাত্তা দুনিয়াতে রাখবে না বাচ্চাকে যেই লাগা লাগছে মুসলমানকে যেই কিলা কিলি এই সময় ঢুকলে এই সুযোগটা নিলে আসলে আমাদের লাভ হবে যে আপনি একটু ভালো করে চিন্তা করেন কারণ বাদশা ওই যে বাঘের খাঁচাটা এখন খালি ওখানে আপনি পাঁচটা কুকুর এনে লোহার খাঁচায় ঢুকান বা কুত্তা তো কুত্তা পাঁচটা ঢুকে সে বার মারামারি কামড়া কামড়ি গা ঘুম কি অবস্থা রক্ত বাইর হয় এইবার ওই উজির বলে এইবার যে আপনার ওই খাঁচার মধ্যে একটা নেকড়ে বাঘ আছে এই নেকড়ে বাঘটা এনে এই কুত্তার খাঁচায় ঢুকাইয়া দেন যখন নেকড়ে বাঘটা এনে দরজা খুলে ঢুকাই দিল এইবার পাঁচ কুত্তা সব এক হইয়া গেছে এক হইয়া ওই বাঘের উপর আক্রমণ করে বাঘকে মেরে কামড়া এক করে চামড়া খুলে ফেলেছে এইবার উজির আজম করে দেখছেন কুত্তা নিজেরা মারামারি করেছে যখন বাঘ ঢুকছে সব কুত্তা এক হইয়া গেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বাংলাদেশ ইসলামের আদর্শ ঐতিহ্য এটাকে হেফাজত করার জন্য রক্ষা করার জন্য আমরা নিজেরা যত কামড়া কামড়ি করি ঘরে বাঘ ঢুকতেছি কিন্তু সাবধান যদি ঘরে বাঘ ঢুকে তাহলে আমরা কামড়া কামড়ি করব নাকি নাকি এক হব বাঘ কিন্তু ঢুকে গেছে অলরেডি পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে খেয়াল করেন একটু খোঁজ খবর নেন 
খোঁজখবর নেন ঘুমিয়ে থাকিয়েন না আপনাদেরকে এখন এক হইতে হবে রাজনৈতিক ব্যাপারে আমাদের দেশে বিভিন্ন দল আছে বিভিন্ন মত আছে নাকি আওয়ামী লীগ আছে বিএনপি আছে হেফাজত আছে জমাত আছে চর্মনাই আছে রাজনৈতিক ব্যাপারে থাকতেই পারে থাকতেই পারে যে যেই দল করি না কেন সবাইকে মনে রাখতে হবে দেশটা আমাদের ওনাদের তাদের আমাদের সবাই ঠিক কি না বলেন কিন্তু আমাদের অনেকের এখন বাঘের আডিয়া সাবাই যদি খাইতাম না হারি সাবাই হালাই দিয়ম তারপরেও সতিন রে খাইতে দিতাম না নয়াখাইলে কথা আর কি কি খবরদার আল্লাহ দোহাই আপনি যেই দল করেন দেশটা আপনার আপনি এই দেশের নাগরিক আগে দেশ হব্য লত্নে মিনালি ইমান নবী আমাদেরকে যদিও হাদিসটার সনদের মধ্যে কিছু কথাবার্তা আছে আল্লামা ইবনে হাজার আসকাল আলী রহমতুল্লাহ আলাই মোল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহ আলাই তারা দুজন লিখেছেন জয়ী ফাদিসের উপরে অনেক সময় আমল করা জায়েজ আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই সাহেবাইন কাজী আবু ইউসুফ মোহাম্মদ এই সাহেবাইনও আবু হানিফার সাথে সব মশলায় এক হয় নাই কিন্তু বড় হুজুর ইমা আবু হানিফা বেশি এরকম দুই সাগরি আবু ইউসুফ মোহাম্মদ কাছে না হুজুর এরম হইলে ভালো হয় তখন আবু হানিফা কাছে ঠিক আছে তোমাদের উপরই হানিফি ভর্তুয়া তোমরা লেখো আমি ওইটা মেনে নিলাম কি ভাই আজকে আমরা সাগুল্লা খুঁটি দেখছি সাগুল্লা খুঁটি ছিলেন দড়ি ধরে টান দেন এইভাবে সামনে দুই পাও এমনভাবে নঙ্গর গ্যারাফি জোরে টান দেন মাটি সোলাবে কিন্তু সাগুল্লা খুঁটি সারবে না এইসব সাগুল্লা খুঁটি যদি রাখেন তাইলে দেশকেও বাঁচানো যাবে না দিনকেও রক্ষা করা যাবে না আমরা বিভিন্ন মতের আসি আলহামদুলিল্লাহ ঠিক আছে আমরা বিভিন্ন ফরিকের আসি ঠিক আছে আমরা বিভিন্ন দলের আসি ঠিক আছে দেশের ব্যাপারে কোনো ফরিক নাই দল নাই আমরা সব একদম আমরা সব এক এই দেশে একটা ধুলিকনার উপরে কেউ যদি দখলদারিত্বে আসে তাদের বিষ দাম ভেঙে ফেলা হবে তাদের মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলা হবে প্রিয় দিনী ভাইয়েরা আমরা আলোচনা একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে গিয়েছি আমার গর্বিত রুহানি সন্তান রুহানি সন্তান রাসেল সাহেব তিনি যেই প্রতিষ্ঠান করে দিয়েছেন বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে কিন্তু এত সুন্দর পারফেক্ট আমি আর একটা দেখি নাই আমি তো বহু জায়গায় গেছি যাই এখন তিনি তো করেছেন করার দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন এটাকে রক্ষার দায়িত্ব কিন্তু আপনাদের সকলের এলাকাবাসী ঠিক কি না বলেন এটার যোগান দিতে হবে আপনাদের আমি চলে যাব আমার পরে রাসেলও চলে যাবে কেউ থাকবে না এই এলাকার যুবক তরুণ যারা আছেন আপনাদের উপরে দায়িত্ব আসবে কি একটা দেশকে যেইভাবে আমরা রক্ষা করব এই মসজিদ এই প্রতিষ্ঠান এটাকেও আমরা রক্ষা করব আমরা যতদিন আসি আমরা এটাকে দেখভাল করব আমরা এটাকে সুন্দর করব আর এটার মধ্যে আমরা এমনভাবে ভাই একটু আগে রাসেলকে আমি বলেছি খতিব ঢাকা থেকে আসেন আলহামদুলিল্লাহ পারফেক্ট ক্ষতি যোগ্য ক্ষতি আর একজন ক্ষতি ঢাকা থেকে যদি আসা যাওয়া করে খরচ বেশি হয় নাকি নাকি কম হয় তখন রাসেলদের কইলাম আপনার পরবর্তী যারা আসবে তাদেরকে একটা জিনিস বুঝাইয়েন বড় ডাক্তারের ভিজিট কম কি বড় ডাক্তারের ভিজিট কম বেশি এটা বুঝতে হবে আর এই বড় ডাক্তার যদি আপনারা রাখেন এখন আসে ইনশাল্লাহ থাকবে সামনে এমন এক সময় আসবে রাসেল সাপ থাকবে না আমরা থাকব না তখন গ্রামের আমি কাউকে ছোট করার জন্য বলছি না কদমালি মুন্সি গ্রামের কদমালি মুন্সি তাহলে আমি যদি ক্ষতি বানান তাহলে মসজিদটা জমবে ভালো নাকি জমবে ভালো তাহলে পয়সার মায়া করা যাবে না এত বিশাল স্থাপনা এটার খোরা করলো মুসল্লি 
কি এটার খোরাক হলো মুসল্লি আর সেই মুসল্লি যদি ধরে রাখতে হয় তাহলে আপনাদেরকে সেরকম ক্ষতি সেরকম ইমাম সেরকম ব্যবস্থাপনা কমিটির ভাইদের উদ্দেশ্যে বলছি আপনারা এখন করে যাচ্ছেন আপনাদের পরে যারা করবে সেরকম লোক এখনই বানা এখনই তৈরি করেন নবী মক্কাতে তেরো বছর এই মানুষগুলাকে তৈরি করেছিলেন নাকি তাদের শরীরে চামড়া ছিল না অনেকের শরীরে গোস্ত ছিল না সোহাইব রুমির এখান দিয়ে সামনার দুইটা হাড় বাইরে থেকে দেখা যাইতো বেলালের বুকে কয়েক জায়গায় হাড্ডি দেখা যেত ওই আগুনে পুড়তে পুড়তে তো যত পুড়েছে বেলাল তত নরম হয়েছে সারেন্ডার করেছে আচ্ছা ভাই সোনার চেয়ে দামি ধাতু যেগুলো মানুষ ব্যবহার করে আরো অনেক আছে ধাতু কিন্তু সেগুলো ব্যবহার করে না সোনার চেয়ে অনেক দামি আছে ব্যবহারিত যেগুলো স্বর্ণ হইল সর্বোচ্চ আর আজকে পুরা পৃথিবীর মুদ্রা ডলারের হাতে ডলারের দখলে ঠিক কিনা বলেন এটা কোনো টাকাও না পয়সাও না একটা ধোকা একটা কাগজ ডলারের সাকরাতল মোহ চলছে ডলারের জাম কাবজ হওয়ার অল্প বাকি আছে ইসরায়েলের মতো দেশ আমেরিকার খলিফার খলিফা আওর খলিফা আমেরিকার খলিফায় জনাব আমেরিকার সবচেয়ে বড় গোলাম ইসরায়েল বর্তমান পৃথিবীতে একমাত্র রাষ্ট্র যারা সোনার দিনার রূপার দেরহাম সোনার দিনার রূপার দেরহাম এটা কোথায় কার সেই নবীর জামানা মক্কার ঠিক কিনা বলেন ডলার থাকবে না আবার ওই দিনার দেরহাম এগুলার ব্যবহার বেশি দেরি নেই চলে আসতেছে বর্তমান পৃথিবীর সকল তথ্য প্রযুক্তি সকল যুদ্ধাস্ত্র ক্ষেপণাস্ত্র মারাত্মক অস্ত্র সব ইসরায়েলের দখলে আমেরিকার মতো বিশাল দেশ পুরো দুনিয়াকে চ্যালেঞ্জ করে সে আমেরিকাকে ইহুদিরা চালায় কি বেশি কৈশি বোধহয় ইহুদিরা চালায় রাশিয়া সেকেন্ড চায়না এখন সেকেন্ড রাশিয়া কিন্তু থার্ডে চলে গেছে বিশ্ব শক্তির মধ্যে চায়নার মতো দেশ ইহুদিরা চালায় সৌদি আরবের মতো দেশ হারাম দেশ ইহুদিরা চালায় মধ্যপ্রাচ্যের সবগুলা মুসলমান দেশ ইহুদিরা চালায় আপনাদের পাশের দেশ ভারত এটাকে ইহুদির গোয়েন্দা মুসাদ তারা চালায় আমাদের পাশের দেশ তাকে ইহুদির হ্যাঁ এই যে গোয়েন্দা সংস্থা মুসাদে চালায় আর সেই দেশের গোয়েন্দা সংস্থা আমাদেরকে চালায় তাইলে সেখানে আদি খায় আর আঙ্গুরের ডাবাদি খায় ডাবাদি কি মাঝে মাঝে আমি আঞ্চলিক কথা বলি যেহেতু এখানে আমার এলাকা তো আসুন সময় আসতেছে এমন সময় আমি কথাগুলো আজকে বলেছি যে সময় ইমাম মাহাদি আপনার ঘরের দুয়ারে কলিং বেল টিপতে হাজির হয়ে গেছে কলিং বেল টিপে এমন সময় আমি কথাগুলো বলেছি যে সময় ঈশা আলাহাম আপনার বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন আল্লাহর কসম মা শেখ মাগরিব সমাজ জন্য পুরো দুনিয়া যখন পোড়া মাটির ঘরে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে পোড়া মাটি ছিলেন আর এই বাড়িগুলো উঁচু উঁচু আকাশ ছোঁয়া হবে হামতা জুরু তখন তোমরা সিঙ্গার আওয়াজের জন্য অপেক্ষা করো ইমাম মাহাদি ঈশা আলাহাম তাদের আগমন সম্পর্কে নবীজি সত্তরটা ভবিষ্যৎবাণী করেছেন কয়টা সত্তরটা তার মধ্যে শিশুটিটা হয়ে গেছে শিশুটিটা হয়ে গেছে নবী বলছেন যে দাজ্জাল এইভাবে আসবে ইমাম মাহাদির পরে দাজ্জাল এইভাবে ফেতনা করবে আদম থেকে কেয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার বুকে সবচেয়ে বড় ফেতনা হবে দাজ্জালের ফেতনা সেই দাজ্জাল কিন্তু আসতেছে খুব কাছে সেই সময় ইমানের উপরে টিকে থাকা সবচেয়ে কঠিন হবে প্রিয় মুসলি ভাইরা তা আমি বলছি এই সময় যদি আপনি আল্লাহ নবীর একটা সুন্নাকে আঁকড়াই ধরেন 
নবীর একটা আদর্শকে আঁকড়াই ধরেন মান তামাশা কাবে সুন্নতি ইন দ্য ফাসাদ উম্মতি আমার উম্মত যখন এইভাবে ফাসাদ ফেতনার মধ্যে পড়ে যাবে বিভ্রান্তিতে পড়ে যাবে এই সময় আমার একটা আদর্শকে যারা দাঁতে কামড়ায় শক্ত করে ধরবে আল্লাহ আজর মেয়াতে শাহিদ তাদের এক একজনের আমল নামে আল্লাহ একশত শহীদের সওয়াব লিখে দেবেন সাহাবাই কালাম জেহাদের ময়দানে শহীদ হয়ে এক শহীদের সওয়াব পাইছে আর আজকে ইসলামের জন্য আপনি যদি জীবন দিতে পারেন আপনি একশত শহীদের সওয়াব পাবেন সুতরাং এই কথা কন দেশ খারাপ সময় খারাপ জান বাসান ফরজ আমি বাইর দিকে দৌড় দিলাম কি দেশ খারাপ সময় খারাপ জান বাসান ফরজ আমি ঘরের দিকে দৌড় দিলাম তাইলে বোধ ইমান রক্ষা হবে সাহাবারা একজন ঘরের দিকে দৌড় দিছে হ্যাঁ কিছু মানুষ দিছে তারা মুনাফেক দৌড় দিছে ঘরের দিকে निर्मूल कर प्रथम पदक्षेप तालतुबाई के बेपारे खबर आब्दुल मुनाफिक कह खबरदार তোরা বদরের ময়দানের দিকে যাস না কল্লা একটাও ফিরে আসবে না লাম কাম লাকুম ফারজেউ রিটার্ন ব্যাক তোরা ঘরের দিকে যা জীবন বাসা এই যুগেও কিন্তু কাফের মধ্যে কোনো মুনাফেক নাই যারা কাফের হাসা কাফের একে ঠাট কি মুশরেকের মধ্যে কোনো মুনাফেক নাই যারা মুশরেক একবার ঠাই মুনা মুশরেক ঠিক কিনা বলেন ইহুদিদের মধ্যে কোনো মুনাফেক নাই যারা ইহুদি খাস ইহুদি কিন্তু মুসলমানের মধ্যে মুনাফেক ঠিক কি না বলেন আল্লাহ নবী জিব্রাইল এসে নবীকে বলেছে আল্লাহ আমাকে বলেছেন আজকে আপনাকে একটা লিস্ট তৈরি করে দিয়ে লিস্ট তালিকা নবী তো লিখতে জানেন না নবী আউ বকরকে ডাকলেন আউ বকর এলেন নবী বললেন আউ বকর জিব্রাইল যে কথাটা আমাকে বলেছে একটু আগে শিখাই দিয়েছে যে নামগুলো আমাকে বলেছে হ্যাঁ এই নামগুলো এখন দেখতে হবে আউ বকর একটা হাড্ডি ওই সেপটা হাড্ডির উপরে লিখলেন মুনাফিকদের নামের একটা লিস্ট তালিকা আর কি জিব্রাইল আবার কইছে এটা আপনার কাছে থাকবে কারো করে কইন না কইলে কিন্তু আমরা সাহাবাগের মধ্যে মুনাফেক আর মোমেন দু রকমের মানুষ আছে কিলে কিলি লেগে যাবে দেখছেন আপনার কাছে রাখেন নবী এটা নিজের কাছে রাখলেন এন্তেকালের পৌনে দুই বছর আগে নবী একজন সাহাবাকে ডাকলেন হোজাই ফতুল ইয়ামান হজরত হোজাই ফতুল ইয়ামান একটু আগে যার শহীদের লাশের কথা বলছিলাম হোজাই ফতুল ইয়ামান সাহেবের স্যার নবীর গোপন রহস্যের আমানতদার সংরক্ষক তাকে লিস্টিটা দিলেন দিয়ে বলেন আমার তো সময় শেষ তুমি লিস্টিটা রাখো সামনে কাজে লাগবে এই লিস্টিতে যেই নামগুলো আছে কারো কাছে বলবা না খবরদার এটা তোমার কাছে আমানত আউ বকর নবীর পর আউ বকরের দুই বছর চলে গেল আউ বকর রাজি আল্লাহ তালকাল করলেন অমর আমিরুল মোমিন হইলেন তখন মুসলিম দুনিয়ায় বাইশটা প্রদেশ বাইশটা পৃথিবীর অর্ধেক অর্ধেক এখন অমর রাজি আল্লাহ তালা আনু খেলাফত পাওয়ার পরে বাইশ প্রদেশের বাইশ জন গভর্নর নিয়োগ করবেন এখন চোখ বন্ধ করে তাহাজ্যদের পরে কমনে কাকে দেওয়া যায় হেজাজে কাকে দেওয়া যায় ওইখানে কাকে দেওয়া যায় এইভাবে তিনি বাইশ জনের নাম লিখলেন বাইশ জন গভর্নর বাইশটা প্রদেশের বাইশ জন গভর্নরের নাম লিখলেন লেখার পরে এখন চিন্তা করলেন বেশি বেশি দিলাম যোগ্যতাও আসে স্মার্ট হ্যাঁ মুনাফিক টুনাফেক একাগ্র আসে নাকি আবার কারণ হুজুরে তো আবু হাজাইবার কাছে লিস্ট একটা দিয়ে গেছে আল্লাহ একবার মুনাফিকদের নামের লিস্ট এদের ব্যাপারে সাবধান সকালে একবারে ফজলের পরে তিনি হজরত হুজাফত ইয়ামনের বাড়িতে গেলেন জয়া বুড়িয়ারে ডাকলেন হুজাফত ইয়ামন বয়সী মুরুব্বী উমর হচ্ছে অনেক সিনিয়র তখন ওখানে একটু গাহওয়া গাহওয়া সিনেন তো সৌদি আরবের ঐতিহ্য খেজুর আর গাহওয়া 
এটা খাওয়ার পরে উমর রাজি আল্লাহ তালা অর্ধেক পৃথিবীর বাদশাহ তিনি বললেন ইয়া আবা হোজায়ফা রাসুল তো আপনার কাছে মনে রাখবেন আমার একটা লিস্টি দিছে লিস্টিটা আমার একটু দেন হোজায়ফা জিব্বাত কামড় দিছে এটা তো দেওয়া যাবে না কয় তাইলে আপনি নামগুলো একটু কন হোজায়ফা জিব্বাত কামড় দিছে কিন্তু নবী রামানত নবী বলছে যার জন্য আবু হোজাইফার নাম সাহেব ঈশ্বর নবীর গোপন রহস্যের আমানত দার এখন অমর দুই তিনবার বলে যখন দেখলেন দাঁড় বেড়া এটা তো দেখাবেও না বলবেও না কারণ নবী বলছে কাউকে দেখানোও যাবে না বলাও দেখছেন অমর একদিকে আমিরুল মোমিন একদিকে মুফতি মুফতি আর একদিকে মুস্তাহেদ মুস্তাহেদ তাহলে আবু হোসাহেব একটা কাজ করা হোক আমি এই হাড্ডি দেখে দেখে একটা একটা করে নাম পড়ি আপনি দুই কান পেতে শোনেন আপনি শুধু শুনবেন কিছু কইয়েন না পড়তে পড়তে সাত নম্বরে এসে আবু উমর বললেন যেটা মুনাফেক সেখানে আপনি কথা কইয়েন না শুধু একটা আঙ্গুল দেখাইয়েন মুনাফেকের নাম এই যে মানুষ এর মধ্যে তিন রকমের মানুষ আছে হয় মোমিনুন নয় কাফেরুন নয় মোনাফেকুন মোনাফেকেরা কিন্তু কাফের চেয়ে বড় শত্রু আর মোনাফেক হিন্দুর মধ্যে নাই মোশেকের মধ্যে নাই মোনাফেক মুসলমানের মধ্যে যুগে যুগে এই মোনাফেকেরাই কিন্তু ইসলামের দাঁত ভেঙ্গেছে ইসলামের মাথার খুলি ভেঙ্গেছে সুতরাং মোনাফেক চিনতে হবে যারা দায়ী হল আল্লাহ তারা কাজ করে যান পজিটিভ কাজ করে যান তাদেরকে চিনেন কিন্তু আবু হোজাইফার মতো কিছু কইন দড়িয়েন না আপনি আপনার সেফটি সেফটি টেফিয়ার সেফটি সেফটি ফার্স্ট এইভাবে কাজ করে যান আর এই মসজিদ রক্ষা করতে হলে রাসেল আই যাসে কাল থাকবে না কি আল্লাহ না করুন রাসেল কাল চলে গেল তখন কিন্তু আপনাদেরকে চালাইতে হবে আমি কোথায় বুঝাইতে পারি নাই আপনাদেরকে চালাইতে হবে এই বিরাট প্রতিষ্ঠান এখন দেওয়া লাগে না রাসেল দেয় অন আমলকে দেওয়ার অভ্যাসটা তো থাকতে হবে অন যদি অভ্যাসই না থাকে তাইলে তো এটা কলাপ করবে মসজিদ মানে আল্লাহর ঘর সবসময় দিতে হবে সবসময় দিতে হবে কম দেন বেশে দেন যে দূর পারে নে দূর এইভাবে ইনশাল্লাহ আপনারা দানের হাত রাজি আছেন সবাই সবাই রাজি আছেন সুতরাং এখন থেকে আপনারা এই দানের হাত এটাকে সম্প্রসারিত করবেন বলে রাসের মরি গেলে আপনারা মোটেও হবে না মোটেও হবে না এখন থেকে আপনারা এটা রাসের আমারে হিয়াই দেন কয় ন কিন্তু আমি অনেক প্রতিষ্ঠান দেখছি একজনে করেছে একজন চলে যাওয়ার পরে ভাই এখানে এখন তেরো কুতুবের বাসা হয়েছে তেরো কুতুব চিনেননি তেরো কুতুবের বাসা হয়েছে সেটা যেন না হয় আপনারা এখানে এখন থেকেই আপনার হাত বাড়ান আপনারা দেন আপনারা সহযোগিতা করেন এমনভাবে করেন রাসেল চলে গেলে যেন এইটা চড়াতে আটকে না যায় প্রতিষ্ঠান যত বড় তার মেনটেন্স খরচও তত বেশি মসজিদ ঐতিহ্যভাবে রক্ষা পাক এগিয়ে যাক এটা কি আপনারা চান যদি চান তাহলে এখন থেকে ইনশাল্লাহ আপনারা শুরু করেন আল্লাহ আপনাদেরকে তৌফিক দান করুন অমা আলাই